হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি সঞ্জিতা মুক্তা আজকে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে যার আমার চ্যানেলটি আজকে প্রথম দেখছো তাদের জন্য বলছি আমি একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট আমি হাঙ্গেরিতে পিএইচডি করছি আর আমি ভিডিও বানাই হার এডুকেশন এবং স্কলারশিপ নিয়ে তো আজকের ভিডিওর বিষয়টি হচ্ছে হোয়াই ইউ শুড নট কাম টু হাঙ্গেরি ওয়েল আমি নিজে একজন হাঙ্গেরিয়ান স্টুডেন্ট এখানে আর আমি কেন তোমাদেরকে বলছি যে কেন তোমরা হাঙ্গেরিতে আসবে না সো এটা নিয়ে এখন হয়তো বা অনেক চিন্তা হচ্ছে তাই না তো আজকের এই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে জানার জন্য হাঙ্গেরি হচ্ছে ইউরোপের এমন একটা কান্ট্রি যেখানে রয়েছে লস অফ অপরচুনিটিস এখানে হার স্টাডি থেকে শুরু করে ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস এবং অনেক অনেক সুন্দর জায়গা এবং অনেক কিছুই রয়েছে এই দেশটিতে বিফোর টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ হাঙ্গেরি আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি কিন্তু অনেক অনেক স্কলারশিপ প্রোভাইড করে আমি নিজে যে স্কলারশিপটিতে পড়াশোনা করছি সেটা হচ্ছে স্টাইপ ইন্ডিয়াম হাঙ্গেরি কাম স্কলারশিপ এই স্কলারশিপটি কিন্তু বাংলাদেশ মিনিস্ট্রি এবং হচ্ছে হাঙ্গেরিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়ে থাকে আর এই স্কলারশিপের আন্ডারে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে একশো থেকে একশো ত্রিশ জন স্টুডেন্টকে হাঙ্গেরিতে স্কলারশিপ সহ পড়াশোনা করার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে এছাড়াও রয়েছে ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ যেটা কিনা ইউরোপিয়ান একটি সবচেয়ে লুক্রেটিভ স্কলারশিপ যেটা নিয়ে আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও বানিয়েছি অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে নেবে তো ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপটিতে কিন্তু হাঙ্গেরিতে পড়াশোনা করা যায় ও এই সব স্কলারশিপ ছাড়াও নানান ফান্ডিং রয়েছে হাঙ্গেরিতে তো হাঙ্গেরিতে পড়াশোনা করার জন্য অনেক অনেক অপরচুনিটিস রয়েছে পরে হাঙ্গেরিতে তোমরা কেন আসবে এইটা নিয়ে যদি বলতে যাই তাহলে আরেকটা রিজন চলে আসে সেটা হচ্ছে হাঙ্গেরি টিউশন ফি হাঙ্গেরি টিউশন ফি কিন্তু অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর তুলনায় অনেক বেশি কম তো যারা কিনা স্কলারশিপ পাচ্ছ না তাদেরও কিন্তু এইখানে পড়াশোনা করার অনেক অনেক সুযোগ রয়েছে তাছাড়া খুব সহজে কিন্তু নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করে হাঙ্গেরিতে কিন্তু স্কলারশিপ ছাড়া এমনি তো এডমিশন নেওয়া পসিবল হয় এরপরে হাঙ্গের আরেকটা সুবিধার ব্যাপার হচ্ছে এইখানকার ট্রান্সপোর্টেশন আমি ইউরোপের অনেকগুলো কান্ট্রি এবং অনেকগুলো সিটি ভিজিট করেছি এবং সবগুলো থেকে যদি আমাকে বলা হয় যে বেস্ট ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস আমি কোথায় পেয়েছি এই পর্যন্ত আই উড টক অ্যাবাউট হাঙ্গেরি কারণ হচ্ছে বুদাপেস্টে আমাদের এখানে যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এটা অনেক বেশি অর্গানাইজড এবং অনেক বেশি চিপ তো ইউরোপে অন্যান্য দেশের ট্রান্সপোর্টেশনগুলো অনেক ভালো তবে বুদাপেস্টের ট্রান্সপোর্টেশনের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এখানে সব কিছু খুব টাইমলি মেনটেন করা হয় এবং এখানে খুব শর্ট টাইমে অনেক দূরের লোকেশানেও তুমি ইজিলি যেতে পারবে তো এই সুযোগ সুবিধাগুলো কিন্তু হাঙ্গেরিতে থাকলে বুদাপেস্টে থাকলে তোমরা ভোগ করতে পারবে এরপর আসে হাঙ্গের এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে হাঙ্গের এডুকেশন সিস্টেম কিন্তু অবভিয়াসলি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের একটা এডুকেশন সিস্টেম আমার ইউনিভার্সিটি হচ্ছে এডভোস লরেন্ট ইউনিভার্সিটি যেটা কিনা হাঙ্গের একটা অন্যতম ইউনিভার্সিটি এটা ছাড়াও আরও অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি রয়েছে যে সব ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট করছে এবং রিসার্চের ক্ষেত্রে অনেক ভালো ভালো অবদান রাখছে তোমরা যদি ওয়ার্ল্ড ক্লাস কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশোনার কথা চিন্তা করে থাকো তাহলে কিন্তু হাঙ্গেরি একটা অনেক ভালো অপশন তোমাদের জন্য এছাড়াও হাঙ্গেরিতে কিন্তু পড়াশোনা করতে ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে বা ইউএস কানাডা থেকেও অনেক স্টুডেন্ট চলে আসে এখানে পড়াশোনা করতে তো তোমরা যারা ভাবছো যে এখানকার পড়াশোনার মান কেমন হবে হাঙ্গেরির পড়াশোনার মান কিন্তু অনেক বেশি ভালো এরপর যদি আমি হাঙ্গেরির সুযোগ সুবিধা নিয়ে আরও বলতে যাই সেখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেকেই আছো যারা কিনা ভিনটেজ জিনিস পছন্দ করো তো হাঙ্গেরিতে আসলে আমি বলবো তোমরা একটা ভিনটেজ সিটিতে বসবাসের সুযোগ পাবে এবং এদের যে কালচারাল হেরিটেজ আছে সেটা খুবই সমৃদ্ধ কালচারাল যে চেঞ্জগুলা সেইগুলো কিন্তু এখানে এসে তোমরা দেখতে পারবে এবং প্রকাশ করতে পারবে এছাড়াও রয়েছে হাঙ্গেরিতে পার্ট টাইম জবসের অপরচুনিটিস তো যারা স্টুডেন্ট তারা কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি এখানে পার্ট টাইম জব করতে পারে তো পার্ট টাইম জব নিয়েও কিন্তু আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে সেই ভিডিওটি অবশ্যই তোমরা দেখে নিতে পারো সেখানে আমি কিন্তু হাঙ্গেরি পার্ট টাইম জবের যেই কন্ডিশনসগুলো এবং কিভাবে কি করতে হয় সে ব্যাপারে ডিটেলসে বলেছি এরপর যদি আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং বলি যে আমরা কোথাও বস বসবাসের জন্য আমাদের যে সিকিউরিটির ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা কিন্তু হাঙ্গেরিতে অনেক বেশি মেনটেন করা হয় তো হাঙ্গেরিতে কিন্তু আমরা খুব সিকিউরলি চলাফেরা করতে পারি এখানে কিন্তু আমি আসা পর্যন্ত এখন পর্যন্ত খুব একটা কোনো ক্রাইম সিনারিও দেখিনি বা আমি নিজে কখনোই কোনো ধরনের বাজে এক্সপিরিয়েন্সের সম্মুখীন হইনি তো আমি বলবো তোমরা যদি একটা সিকিউর লাইফ লিড করতে চাও তাহলে হাঙ্গেরি ক্যান বি এ বেস্ট অপশন ফর
এখানে হাঙ্গেরিয়ান ভাষাটাই সবাই কথা বলে এবং হাঙ্গেরিয়ান ভাষাটা কিন্তু পৃথিবীর কঠিন ভাষাগুলোর মধ্যে একটি তো এই ভাষাটা আসলে খুব সহজেই শিখে নেওয়া পসিবল না এবং এটার যে উচ্চারণের প্রসেসটা সেটা আমাদের এশিয়ানদের জন্য কিন্তু কিছুটা হার্ড হয়ে থাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটি কিন্তু এখানে একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা কারণ লোকালদের কাছে কমিউনিকেশন করতে গেলে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা ফেস করতে হয় অনেক বেশি কারণ তারা একদমই ইংলিশ বলতে পারে না এই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটির কারণে কিন্তু জবের ক্ষেত্রে অনেক ব্যারেক্ট ইনফ্লুয়েন্স ফেলে কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ না জানার কারণে অনেক অনেক ভালো জব থেকে তোমরা কিন্তু বঞ্চিত হতে পারো কারণ হচ্ছে ওরা কিন্তু যারা ভালো ভালো সেক্টরগুলোতে অফিসিয়াল জবগুলো আছে সেগুলোতে ওরা একটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয় যে ইউ হ্যাভ টু নো দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ তো ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া অনেক সময় কিন্তু ভালো জবের অপশনগুলো চলে যায় নাও লেস টক অ্যাবাউট দ্য পিয়ার প্রসেস তো অনেকেই আছো যাদের চিন্তা থাকে যে আমি একটা দেশে পড়াশোনা করতে যাব আফটার পড়াশোনা আমি সেই দেশে একটা সেটেলমেন্টের চিন্তা করব তো সেইটা যদি চিন্তা করে থাকো হাঙ্গেরি আসলে খুব একটা ভালো অপশন হবে না কারণ এইখানকার পিয়ার প্রসেস কিন্তু ইজি না তো পিয়ার প্রসেসটা কিন্তু এখানে খুব লেন্দি একটা প্রসেস ইভেন যদি হাঙ্গেরিয়ান বিয়ে করে কেউ সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব সহজেই পিয়ার দেওয়া হয় না হাঙ্গেরিয়ান বিয়ে করার পরেও হচ্ছে সেখানে ফ্যামিলি রিইউনিফিকেশন একটা ভিসার প্রসেস আছে সেইটার মাধ্যমে থাকতে হয় এবং তাদের যদি কোনো সন্তান হয় সেই সন্তান হবার পরে সেই পিয়ার প্রসেসের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও তাকে কিন্তু হাঙ্গেরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজটি জানতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজের পাশ করতে হবে এবং আরও অনেক অনেক প্রসেস রয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হাঙ্গেরিয়ান পিয়ার প্রসেসটি কিন্তু ইজি কোনো প্রসেস না তারপর যদি আসে সেটা হচ্ছে এখানকার আরেকটা সমস্যা যেটা আমরা খুব বেশি ফেস করছি এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে সেটা হচ্ছে এখানকার লিভিং কস্ট তো এইখানে আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু এখানকার লিভিং কস্টটা খুব একটা ছিল না তবে এরপরে যখন লাস্ট ইয়ার আমাদের এখানে যখন ওয়ারটা শুরু হয় ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধটা শুরু হয় আমাদের তো ইউক্রেনের সাথে হাঙ্গের একটা বর্ডার রয়েছে সো বর্ডারিং কান্ট্রি হওয়ার কারণে সেই যুদ্ধের একটা ইফেক্ট কিন্তু হাঙ্গেরিতে পড়েছে এবং এইখানকার ইকোনমি সাডেনলি কিন্তু ফল করা শুরু করেছে এবং সেই জন্য এখানকার জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি বেড়ে যায় আর এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে কিন্তু আমাদের যে স্টাইপেন্ট দেওয়া হয় সেটা নিয়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে এখানে জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না এখন তো সেই জন্য আমি বলবো যে এখানকার লিভিং কস্টটা কিন্তু আগের মতো চিপ নেই সেটা এখন কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে আর লিভিং কস্টের সাথে আরেকটা ব্যাপার আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে রেন্টাল কস্ট এখানে কিন্তু আমরা যারা স্টুডেন্ট তারা কিন্তু খুব বেশি দিন ডরমেটরিতে থাকা যায় না বা ডরমেটরি এখানে কিন্তু ওদের অ্যাকোমোডেশনের সুবিধাগুলো খুবই কম তো সেই ক্ষেত্রে যখন বাইরে আমরা রেন্ট করে থাকি তো বাইরে রেন্ট করার ক্ষেত্রে কিন্তু শেয়ার্ড অ্যাপার্টমেন্টগুলো হোক বা নিজের যদি একটা পার্সোনাল স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ তো এইখানে কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্টের কস্টটা কিন্তু রেন্টাল কস্টটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাছাড়া এখানকার ইউটিলিটিস বিলগুলো কিন্তু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে তো এই ইউটিলিটি বিলগুলো বাড়িয়ে দেওয়ার কারণেও কিন্তু অনেক বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র অ্যাকোমোডেশনের জন্য তো হাঙ্গেরিতে কিন্তু সুবিধা অসুবিধা দুইটাই রয়েছে তো তোমরা এখন চিন্তা করে দেখবে যে তোমাদের আসলে কোন দিকগুলোতে ফোকাস করা উচিত এবং তোমরা আসলে কি চাও এবং তোমরা যদি এই অসুবিধাগুলো ফেস করে তোমরা এখানে আসতে চাও দ্যান ইউ আর ওয়েলকাম টু হাঙ্গেরি আমি নিজে কিন্তু এখানে এসেছি এবং স্কলারশিপের সাথে পড়াশোনা করছি আই এম লিভিং এ গুড লাইফ হেয়ার বাট স্টিল এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আমি ফেস করছি সো আমার মনে হলো যে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু একটা স্টুডেন্ট হিসেবে আগে থেকে যদি তোমরা জেনে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা একটা প্রিকশন নিতে পারো বা তোমরা ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে এখানে আসতে পারো কারণ আমরা যদি মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকি যে মেবি হাঙ্গেরিতে আমাদের এরকম কোনো সমস্যা হবে না তখন কিন্তু এখানে আসার পর এই সমস্যাগুলো আমরা যখন ফেস করব তখন কিন্তু অনেক সময় আমাদের টার্ন ব্যাকের কোনো ওয়ে থাকে না তো সেই জন্যই আজকের ভিডিওটি আমি বানিয়েছি তোমাদেরকে আমি ডিসকারেজ করছি না হাঙ্গেরিতে আসার জন্য কারণ হাঙ্গেরিতে সুবিধা কিন্তু অনেক অনেক রয়েছে সো তোমরা যদি এই সুযোগ সুবিধাগুলো গ্র্যাপ করতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের হাঙ্গেরিতে আসা উচিত সো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই ছিল আমার আজকের ভিডিও অ্যান্ড আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না অ্যান্ড আমাকে কিন্তু ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক পেজে অবশ্যই অবশ্যই ফলো করবে আমার সব কিছুর আপডেটস জানার জন্য এবং সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ